Na mshukrani sana kwa kuendelea kutizama jukwaa la afya leo tukiwa tunazungumzia swala lazima la kunyonyesha na changamoto zinazowakumba kina mama haswa wale wanaorudi kazini kwa kuwa kwamba mwaka huu kaulimbiu ni kuhakikisha kwamba kina mama wanarahisishwa shughuli za kunyonyesha wanapokuwa kazini kuna mengi ambayo tumekuwa tukiyazungumza daktari upande wa pili maswali yako yapo pia lakini wacha tumalize mwanzo uh, hapa manake maswali yake ukijibu hili unaona lengine ehe, sasa kabla tusahau kwa nini kuna watu wengine wana maziwa mengi na kuna mwingine analamika kwamba mimi sina maziwa na kuna mwingine ameuliza nile chakula gani ili niweze kupata maziwa mengi haya nini e, kile ambacho kwenye community yenu mna mnaaminia wangeshi ehe. najua uko tayari kujibu lakini ehe. naomba radhi maana ke naambiwa Crispin Otieno amesimama sana nataka so. kuzungumza nasi ehe. katika kaunti ya Kisi uh, Crispin samahani kwa kukuweka sana lakini fursa ni yako sasa tueleze ni yapi ambayo umetutayarishia kuhusiana na mada yetu ya leo Uh, na mwana misi uh, tayari niko nje ya lango kuu ya kuingia katika hospitali ya rufa ya Kisi ambapo hapa uh, ninajumuika na kina mama mbalimbali mbali kutoka mji wa Kisi na kaunti ya Kisi kwa jumla na niko tu na uh, kina mama hapa wengi tunataka kuanza na huyu mmoja hapa karibu uh, huyu uh, mwana misi ndiye uh, yule mama ambaye alijaliwa na watoto watano kwa mpigo uh, na atatuelezea tu uh, tangu kupata watoto hao kuwanyonyesha imekuwa vipi na labda tutatuelezea kama iwapo umekumbana na changamoto yoyote. Kwa majina anaitwa Sela Nyanchera. Mama watoto five, mama quintuplets. Nimekuwa na changamoto mingi sana wakati nilizaa watoto five. Maziwa ilikosa kabisa juu ya stress kulea watoto mpaka wafike kiwango cha kuacha kunyonya. Maziwa ilikosa kabisa nikaenda kukunywa hiyo ma, mama late maziwa ikakosa juna stress na pia chakula chakula kulikuwa na ukosefu wa chakula chakula pia ilichangia kwa kukosa maziwa nilikuwa na changamoto mingi sana maziwa ilikosa watoto hawakunyonya walilelewa na maziwa ya mkebe na maziwa ya mama ni muhimu kwa mtoto ilibidi nijikakamwe nikamwe hata kidogo wapata hata one meal one meal kila mtoto ndio iko effective kwa, kwa mwili wa mtoto anapo niweza kutafuta ushauri kutoka kwa madaktari ku ili uweze tu kujua labda shida ilikuwa wapi na uliambiwa nini nilijaribu kutafuta wakaniambia nitumie madawa ya kuongeza maziwa tumie mboga za kuongeza maziwa walikuwa wanani advice ma mboga zenye nafaka kutumika bado nilitumia hizo vitu zote sikufaulu kupata maziwa ilikuwa shida kwa kwa wao kupata maziwa hata kidogo. Okay, kwa sasa wamekuwa uh, wamekamata. Kwa sasa hii wako miaka mbili na miezi tatu. Asante sana. Eh. pia mwingine hapa. Uh, Utatuambia unaitwa nani? Alafu wewe kutoka eneo hili la Kisi labda uh, tuelezee tu uh, uh, ama jinsi ambavyo umekuwa ukikabiliana na swala la kunyonyesha mtoto na labda changamoto iwapo ulikuwa umepata. Kwa majina naitwa Bini Panyanchama. Mimi ni mama wa mtoto mmoja. Kwa changamoto ningesema most of the time our dressing unapata kwamba you are in a dress and you need to breastfeed. Hiyo privacy inakuwa ngumu kidogo. Na ambapo mama anafanya kazi uh, full time kutoka saa mbili hadi saa kumi na moja na hatuna zile vituo za kunyonyesha watoto. Hata kufanya ile exclusive breastfeeding na kuwa shida kwa sababu Hamuna mahali utakapotoa yale maziwa unayahifadhi ili uweze ukapea mtoto wako ama uweze kuyabeba ukapeleke nyumbani ukapea mtoto wako so hiyo inakuwa ni changamoto changamoto nyingine inakuwa ni culture unapata kwamba yule mtoto anapokuwa mdogo akilia sana pale nyumbani kidogo tunaambiwa tuwape chakula kwa sababu labda wanalia sababu ya njaa maziwa ya mama haitoshi so unapata kwamba tumewin wale watoto before wafike six months asa labda ni vipi ambavyo mmekuwa mkikabiliana na uh, labda hizo za, za kitamaduni changamoto za kitamaduni kama kina mama 
kukabilia hizi changamoto ni kwamba wamama wanapokuja pale kliniki unapata kwamba tunapewa mafunzo na maelezo jinsi ya kunyonyesha hao watoto for six months so unapata kwamba hata unapopata ile pressure kutoka nyumbani upe yule mtoto il, kile vyakula apart from the breast milk you already have the know how of what you're supposed to do so by so doing you educate the next person and the next person carries it on to the other people in the community kuna hapo hawa ni katika mji huu wa Kisii tumewahi kumbana na kina mama ambao au labda wameathirika kwa namna moja ama nyingine na virusi vya HIV na unapata tatizo la kunyonyesha watoto wao labda imekuwa changamoto wewe labda umewahi kuwa ama kushuhudia ama kusikia kutoka kwa marafiki zako kuhusu changamoto kama hii Uh, our mothers who are HIV positive they have a challenge because of lack of enough information on how to breastfeed their children wako na ile stigma ya kwamba tunaponyonyesha watoto wetu pia wao wanaweza kuwa na zile virusi vya ukimwi kwa hivyo unapata kwamba kidogo wanaogopa kunyonyesha wale watoto wana prefer kuwapea maziwa ambayo wananunua hizo formulas um, pate wa mwisho hapa tuambie unaitwa nani alafu wewe pia tuambie uh, labda jinsi ambavyo unazozungumzia kuhusu uh, kunyonyesha mtoto mchanga Okay good afternoon my name is Euphemia Okello Kama wamama we have several challenges including ukibreastfeed mtoto kuna hiyo gorgeousness that is uh, milk inakuwa full na unapata mtoto sasa hiyo ame strike kanyonyi vizuri So unakuwa na shida unakuwa ni ngumu sana kukukua kwa hiyo situation. And then there is a issue of stress. When a breastfeeding mom akuwa na stress, maziwe na unapata imepotea kabisa. Unapata maybe upate hata kula nini diet wanasema mambo ya diet but maziwe ikuji. Yes. Yeah. Shukran sana. Asante. Uh, Mwana wa Misri Vosikia hapo ndivyo hali ilivyo nimekuwa nikizungumza na kina mama kutoka mji huu wa Kisii na utakubaliana nami kwa mara ya kwanza katika mji wa Kisii tumepata uh, kuzungumza na kina mama nimejaribu kutafuta kusikia labda hisia uh, za uh, wanaume kutoka mji huu lakini sijafanikiwa kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo uh, utakuwa ukielezea tu yale ambayo uh, kina mama wameaibua kuhusiana na masuala yanayofungamana na kunyonyesha uh, mtoto msichana uh, mtoto mchanga <laughs> Asante sana Crispin na shukran pia kwa kuhusisha kina mama hao kueleza yao. Mimi wasikia kina mama pale. Kuna ule ambaye anasema alizaa watoto watano. Watano kwa wakati mmoja mm. na tatizo la maziwa pia likamkupa. Mm. Sasa tunakuja pale. Jibu swali lako kabla tuendelee. Kwa nini wengine wanaonekana kuwa na maziwa mengi na wengine wanaonekana kutokuwa na maziwa? Na mwingine hapa ameuliza madhara ya kutonyonyesha yanasababisha uh, ya Anyway, hii iko kando kidogo. Aya, sawa. Kama mwenye kamera ange aneza. Atupatie tena ile picha. Eh, huko nyuma. Hizo mm-hmm. matawi za nyuma kila mama ndani yake ako nazo zinaitwa breast breast nodules. Eh? Mm-hmm. Uko ndani kila mama kuna tofauti. Kuna mwenye zake kama sasa huu mtoto wa hapa ipande. Mm-hmm. Tuko wapi? Mm-hmm. Anyway, kuna moja yenye iko na matawi mingi kushinda ingine. Mm-hmm. Kwa sababu pale kuna picha mbili. Mm-hmm. Kila mama ako hivyo. Mmoja tuseme mwanahamisi ako na yeye iko na matawi mingi, tuseme mimi niko na yeye iko na kidogo na daktari pale tuseme pia yake iko na kidogo kidogo. Mm-hmm. Kitu ya kwanza nataka mama elewe, asilimia 95 ya wanawake wanaweza pata maziwa ya kutosha ya watoto wao. Mm-hmm. Asilimia 85. Mm-hmm. Lakini ukifikiria wale mama kwenye maisha yako wamesema siku na maziwa ya kutosha. Mm-hmm. I'm sure imepitisha hata asilimia 60 ya masabini. Mm. Lakini only 5% ya wamama wanaweza shindwa kabisa kunyonyesha watoto. Na hii asilimia tano ni wamama wenye tuseme wako na um, diabetes, hiyo ni shida ya sukari, wako na shida za endocrine kama diabetes, ugonjwa unaoitwa PCOS, ugonjwa wa thyroid, mama mwenye amefanya surgery mbeleni um, kwa titi lake mama mwenye ako na kitu yenyewe tunasema placenta ime bado haijatoka yote mama mwenye ako na shida ya damu after kuzaa au ndio 5% sisi wengine wote unaweza pata maziwa ya kutosha kwa mtoto wako sasa turudi kwenye hii picha ndani kila mtu ako na different hizi matawi kila mtu ako na zinye yeye ako nazo lakini uki, ukipata mimba tena zinenanga zikiongezeka so kama mtoto wa kwanza ulikuwa na maziwa yenye ilikuwa tu inatosha haukuwa na mingi 
next pregnancy ukipata mimba tena zitaongezeka hizo matawiza ndani mm -hmm. lakini sasa tuseme mimi napata, natakanga kupatia na example na fridge sababu hapo ndio kila mtu atashika tuseme mimi sina fridge kwangu wewe uko na fridge ya kawaida yenye chini ni fridge juu ni freezer mm -hmm. daktari naye pale ako na ile fridge tunaitanga knock knock mm -hmm. ilo nafungua hivi 500 liters unajua hiyo mm -hmm. eh? tukiketi chini usiku kukula sisi wote tumepikia watoto wetu ugali na mboga na nyama na maziwa mala. Familia nani kati yetu sisi watatu itashiba kushinda ingine? Mimi sina fridge. Wewe uko na fridge. Chini ni fridge, juu ni freezer. Daktari pale ako na fridge ile ya knock knock ya kufungua 500 liters. Chakula tumepika kinafanana. Eh, ugali, nyama, mboga na maziwa mala. Si Familia gani itashiba? Sinadhani sote tutashiba kulingana na vile tutakavyokula. Exactly. Haya, tofauti na kujia wapi kwenye hizo fridge ukifikiria tu Mimi sina fridge wewe uko na fridge ndogo yeye uko na fridge kubwa sana tofauti takujia wapi kwenye kulisha family zetu Hakuna haingiani Kinaingia na mahali wapi daktari Sielewi <laughs> <laughs> Yeye akienda shopping first of August uh -huh. tena labda ataenda September 15th uh -huh. labda uh -huh. Wewe utaenda labda August August 14 ama 18 mm. mimi nitaenda kila siku hiyo mm -hmm. ndio tofauti kwa hivyo kama ndani mimi niko na matawi kidogo wewe uko na matawi za kawaida yeye uko na matawi mengi inamaanisha mtoto wangu atanyonya tuseme kila lisali moja na nusu mm. kwa hivyo vinye tu vinye nitaenda kwa soko kila siku ninunue mboga zangu na nyama yangu ya siku nitaenda kila siku mm -hmm. utaenda after wiki moja yeye atenda after wiki tatu mm -hmm. so same way pia mtoto mimi kama sina hizo vitu za ndani mingi nakumbika tumesema sisi wote watoto wakikula wanashiba no. but mtoto wangu atakula after one and a half hours lisana moja likipita ame, amenyonya lisana moja na nusu tena amenyonya wako tuseme atatoa after two hours wake tuseme ataweza lala masaa manne ama matano ama masita ndo anyonye tena mm -hmm. na hii ni mtoto mkubwa kidogo watoto wadogo lazima uamshe mara mingi mm -hmm. so tofauti natokea hapo kwenye mtoto atanyonya mara ngapi alafu pia kitoka kwenye kutoa maziwa mimi Naweza toa maziwa nipate eh 30. Wewe utoe upate 90. Yeye atoe apate 300. Lakini haimaanishi mtoto wangu wenye amenyonya hajashiba na wako na wako. Tofauti tu ni ndani mama anaweza kuweka maziwa na toshana aje. But haimaanishi mtoto hashibi. Sawa sawa daktari, lakini tuarudi pale pale. Kuna ukiangalia mitandao utakuta mwingine hapo yeah. ana pump maziwa. Yaani anakufanya mpaka unajihisi like ah huyu mm. kwani anakula nini mm. mpaka anapata maziwa yote hayo kuna vyakula ambavyo vinasaidia kutengeneza hayo matawi ambayo baadaye ndio atakuja yapatie mtu maziwa mengi ama ni mambo gani ambayo yanachangia yale matawi mbali na ule ugonjwa ulosema kwamba titi likifura suji matawi yanaanguka mm, na kianguka mm, paka wakati mwingine ni vitu gani ambavyo viko katika mazingira ambavyo vinachangia mtu kuweza kupata yale maziwa kwa wingi na kupata kwa uchache haya ayo, ayo matawi ya ndani hauwezi yaongezea kitu tu unaweza fanya ni utoe maziwa mara, mara mingi ndio uweze kupata maziwa mingi mm -hmm. so tukirudia, tukirudia kwenye fridge inamaanisha mimi nikitaka kupata um, ya tatu, ndatoa labda maziwa mara nne. lakini yeye atatoa mara moja ndio apate hiyo tatu. but haimaanishi that sina maziwa ya kutosha ni mm -hmm. tuti tilangu limeundwa na sisi wote tuko tofauti vinye tuti tilangu limeundwa mm -hmm. liko tofauti lakini nikipata tena mimba ingine nitaweza kuongeza tawi zangu wengine wanasema mm -hmm. wengine wanasema pia maziwa yanatengenezwa hapa kwenye akili ndio mm -hmm. sababu tuseme hata turudie kwenye fridge kubwa mwenye anatoa tatu. akikosa kukula vizuri hapo sasa tumeingia kwa chakula mm -hmm. lazima ukule na ukule vizuri masaa ya kunyonyesha si masaa ya kufanya kupunguza kilo na kupunguza venye unakula ndio upate ship masaa ya kunyonyesha unakula vizuri unakula vile tulifundishwa tukiwa shule sisi wote tulifundishwa mm -hmm. unakula proteins carbohydrates na vitamins always alafu kwenye kwenye kabila tofauti tofauti kuna zile vitu yenye kwa kabila yenu mna mnaaminia inaongeza maziwa mm -hmm. na kwenye kwa kabila yenu mna, mnasaidia wa mama kuwa kuwasaidia kurudi kwenye afya yao ya mbeleni. Mhm. Mm e, sisi wa Kikuyu tunapenda njahi sana. Na supu pia. Supu I think 
kabila zote zinakunywa supu na uji. so na uji mm. so pia hizo unaweza tumia lakini kama hauna unajaribu tu kukula vizuri unakula tu kama ni mchele nyama mboga alafu pia katikati ya chakula pia ukisikia njaa unakula usijinyime chakula lakini pia usikule tu unakulia watu wawili unakula tu chakula yako alafu unaongezea kidogo mama ambaye ananyonyesha ama mama ambaye kwa mjamzito anahitaji tu kalori tano extra kwa hivyo inamaanisha kama sasa mimi sina mimba sasa hizi tuseme kama nakula kalori uh, 1500 inamaanisha nikipata mimba nitakula kalori 2000 mm. na pia nikinyonyesha inafaa niendelee kukula hizo kalori 2000 mm. lakini nayo ukiendelea kukula upate kalori 1300 utaongeza kilo venye haipaswi Daktari amezungumzia swala la chakula, jamii, mm. uh, tamaduni mbalimbali mbali, zina vile ambavyo zinamlisha mama aliyejifungua ili kumsaidia katika kutengeza maziwa. Kuna ili swala la maji. Mm. Na tukija kwenye vyakula utapata jamii nyingine nasema mama aliyejifungua hafai kula vyakula vigumu. Mm. Wengine hata ugali hawali kabisa. Mm. Na hata ugali wa kilo atakula ugali ambao ni mwepesi. Sijui kama hizo ni dhana ama inasaidia vipi na ni kiwango gani cha maji mama anastahili kunywa maana utapata wanawake wengi ambao wananyonyesha pia wanapata na tatizo la kufunga cho. Ndiyo, mm. eh. ndiyo. Tukiangalia lishe ya mama vile mudhoni alivyosema kila mama anafaa kukula kitu tunaita balanced diet. Anafaa kukua na carbohydrates, proteins na vitamins. Na hivyo viungo ndio mwili natumia kutengeneza maziwa na makabila yote yana zile vyakula uh, muhimu ambazo wanatumia ku, ku, kusaidia wamama kutengeneza maziwa lakini tukiangalia mambo ya vinywaji ama maji tunasema uh, ku, ku, um, kwa kiingereza tunasema you eat for one you drink for four Mm-hmm. kumaanisha ya kwamba unafaa kukunywa mazi, eh, maji kwa kiwango ambacho kinahitajika. Kwa hivyo ina... tusile vile mam, na amesema wangeshi kwamba tusile kula chakula cha watu wawili lakini maji tunwe ya watu wani. Ndiyo. Mm-hmm. Mudhoni amesema vizuri mm-hmm. tunafaa kuongeza tu chakula kidogo tu. Mm-hmm. Kidogo tu. Lakini ukule ile kiasi ambayo itafanya usikie ni kama umetosheleka. Umetosheleka. So inamaanisha ya kwamba kila mama anafaa kukunywa bila ujauzito bila kunyonyesha unafaa kukunywa at least lita mbili kwa siku. Mm-hmm. So hiyo inamaanisha ya kwamba unaongeza kiasi hadi lita tatu, nne ama wengine wanatumia tano. Lakini usifike tano, labda pale tatu, nne hapo ndio utaweza kutoa kuto ile maziwa ambayo inahitajika. Mm-hmm. Kwa hivyo tunasema ya kwamba unakula for one, unakunywa for four people. Na hiyo inasaidia sana kwa sababu wamama wa wengi wa, wakati wananyonyesha watoto wao huwa wanapata ile kunenepa kupita kiasi. Na hiyo inaleta changamoto mingi sana kwa sababu hawa wamama wanaenda kupata magonjwa mengine kama ya sukari, kama ya pressure kupanda juu. Na hiyo ni kitu ambayo tuna, tunaambia wamama hapa na msifanye hivyo. Kula tu ile chakula ambayo itakutosheleza lakini uzingatie kwamba iko na ka- proteins, carbohydrates na vitamins. Yaani ina, ina viungo vyote ambavyo vinahitajika. Na ukizungumza ya maji haya angalau lita nne ni maji maji ama unaweza kufanya maji kwa mfumo wa kutengeza juisi ama namna gani? Uji pengine, matunda manake kuna matunda mengine kama Dio. watermelon pia ukila inasemekana kwamba inachangia maji. Ndiyo. Tunasema ya kwamba beyond hiyo balanced diet hiyo lishe bora ambayo mama anafaa kukula ile maji ile kiasi ya 4 liters inafaa kukua mingi at least 80% inafaa kuwa at least maji ama kitu ambayo iko maji maji mm-hmm. so inamaanisha maji ya kawaida kama hivi vile unavyokunywa sasa hivi ama inaweza kuwa chai pia mm-hmm. chai kama ya, ya koko hivi pia ina, inasaidia mm-hmm. kuongeza mm-hmm. Uh, maziwa mm-hmm. hiyo ingine inatokana na matunda na vegetables pia zinakuanga na maji maji mm-hmm. ndio sawa sawa uh, wangeshi kuna swali hapa kuna mama anasema mimi niko na watoto triplets wavlana wana miezi saba maziwa ilipotea kabisa mpaka leo na mimi si mtu wa kwenda kazini niko nyumbani tatizo liko wapi mara mingi kwa wamama wenye wanapata watoto wengi kwa kizungu tunasema moms of multiples mm-hmm. inakuanga shida ya kupata usaidizi wa kutosha na pia 
hata kupata mtoto mmoja na kuanga yani hiyo transition ukishaza hizo miezi za kwanza azikwangi rais kwa mama yoyote mm -hmm. kama hata umepata mtoto mmoja sasa ukipata wawili watatu wanne hata yule mama mwenye alikuwa kwenye TV mm -hmm. alisema alipata watano inapakuwa changamoto kwa sababu lazima bado uwashughulikie na ile guilt sijui tunahitaji na kizungu yani kusikia vibaya ni kama haufanyi watoto wako ya kutosha mm -hmm. ya mama mwenye akona watoto watatu inakuanga hata zaidi kwa sababu ukiwa na mmoja unajua utashinda na yeye umchange diaper ufanye ufanye umfanye tu yeye peke yake lakini wakiwa watatu saa zingine unasikia vibaya hujafanyia huyu hivi hujafanyia ule vile lakini kwa mama mwenye akona watoto wengi nataka kuambia ni baraka na ni muhimu sana mama kutafuta usaidizi na kuitisha usaidizi wote ule anaweza taka. Na hata kama mazoe ilipotea kitambo haimaanishi haiwezi rudi. Um, na kuanga na na classes zenye nafundisha wamama kuongeza maziwa yao mm -hmm. na wafundisha kutoa maziwa na situmiangi dawa situmii diet zozote za special kwa hivyo anaweza kuja ni msaidia anaweza nipata hapa le Instagram mama mudhoni um, papa le Instagram na tunaweza ongea lakini imaanishi that ati kwa sababu amefika miezi saba haezi kwa hivyo hata kama maziwa amekata anaweza kurudi baadaye anaweza rudi anaweza ah. rudi hata kama amekata na kitu kingine pia anaweza taka mama wajue wa najua mimi ni mtaalamu wa, wa kunyonyesha mtoto na sana sana nasema ni vizuri kunyonyesha lakini Unyonyeshaji ni vizuri na hata hatuwezi kaa chini tuseme oh formula ni beta chakula ni beta hapana kunyonyesha mtoto ndio number one, hatuwezi ongelea hiyo mm -hmm. lakini saa zingine ukishindwa ama maisha ifanyike ushindwe akili ishindwe si lazima breastfeeding ikuwe ni 100% ama zero mm -hmm. inaweza kuwa 80% 20 ama saa zingine 50 50 sababu saa zingine hiyo hiyo fikira ya lazima ikuwe 100% inafanyanga mama anakufa moyo mm -hmm. hata anashindwa kupeana 50 ama 70 ama 80 yenye angeweza ya tatu hata kama wewe ni mama wa watoto wawili watatu wanne nataka sana pia wajue mwili yako inajua imezaa watoto watatu mm -hmm. mwili yako inajua imezaa watoto watano ndio vitu kwa ground venye daktari alisema inakuanga tofauti support e, shida za akili na nini nini na stress inaweza fanya maziwa isiwe lakini mwili yako iko tayari kulisha watoto hao watatu kwa sababu mwili inajua nimezaa watoto watatu mwili inajua nimezaa vijana watatu kwa sababu hiyo pia ni dhana nyingine ati oh hauwezi nyonyesha mvulana mpaka afike miezi sita hiyo nasema mwanzo hiyo ni vijana wananyonya zaidi kuliko wasichana mm, hiyo ni uongo mwili yako hata tuseme kama ni ukweli mm. tu assume ni ukweli mwili yako na kama hata kama una believe in Mungu ama una believe in science mm -hmm. mwili yako imetengenezwa kubeba mtoto mwili yako imetengenezwa kuzaa na mwili yako imetengenezwa kulisha huyu mtoto kwa hivyo mwili yako inajua imezaa mvlana na inajua inafaa kulisha mvlana mm -hmm. na example lingine nilipatia yango na tunapenda sana mwili yako imetengeneza roho imetengeneza mifupa imetengeneza akili ya huyu mtoto. Mm. Yaani kutoka kwa microscope, yani kitu hata hatuwezi ona, mwili yako imetengeneza a whole binadamu. Mm. Roho inajua kinyi nafaa kufanya, tumbo uambiangi tumbo ya mtoto wako kinyi nafaa kufanya, akili ya mtoto wako, hizo vitu zote ni mwili yako imetengeneza. Mm. Maziwa ni 80% maji. Utaka kuniambia mwili yako inaweza tengeneza roho na akili na ishindwe kutengeneza maji. Mm. Sababu ni 80% maji haiwezi. Mm. Ni wewe tu mwenyewe uamini mm. mwili yangu inaweza na mwili yangu itafanya. Na ukishaaminia hivyo ni hivyo mwili yako itaweza. Mm. Sawa tuki bado tukiwa hapo katika wale ambao wanazaa mtoto zaidi ya mmoja kwa wakati mmoja kuna uh, dada mmoja hapa alikuwa amesema kwamba ana amezaa pacha mm -hmm. lakini ilifika kiwango mtoto mmoja akakata kunyonya mm -hmm. na mpaka leo hajakubali tena kunyonya na yeye anasema kwamba anahamu sana kumuona na yeye anyonye maana yake anaona ni kama hamtendei haki yule mwingine mm -hmm. afanyeje ili yule naye arudi kunyonya kitu ya kwanza ni kujaribu kujua mbona alikataa anaweza kuwa alikataa kwa sababu ya kupatiwa chupa sana na mara mingi chuchu ya chupa inakuanga nono. Kwa hivyo unapatia ameanza tuseme leo amekataa tuseme yako na homa kwa sababu zingine ni homa inafanya mtoto ashindwe kunyonya kwa sababu ya uchungu ya masikio. Akishafanya hivyo unaanza kumpatia chupa, alafu unampatia chupa na chuchu yenye ni hiyo chuchu ya juu ni nono so maziwa inatoka haraka. Kutoka hapo anakataa. Ukiendelea tu kumpatia chupa hata wewe rudi kwenye titi kwa sababu kutoa maziwa kwenye titi ni kazi mingi sana kwa mtoto. Hiyo inaweza kuwa kitu ya kwanza. Kitu ya pili pia inaweza kuwa tu alikuwa mgonjwa alafu tena ukaenda kwa chupa. So hiyo ina pia bado mtoto anaweza nyonya. Kitu ya tatu ni hii yenye tunaitanga tank tie. Mm -hmm. 
yenye hapa unaona uh, ulimi haitoki lakini si mara nyingi wa inaweza kukatwa inaweza katwa lakini Kali kama maanisha. kama daktari ameona kama daktari bado hajajua mm. sababu inafaa kuwa hivyo mm -hmm. kama daktari hajajua pia inaweza fanya mtoto akose kunyonya. Kwa hivyo kinyanya anasema ni anaweza kwa daktari yake daktari wake wa mtoto mtoto angaliwe. Ya pili pia anaweza kuja kwangu ni muangalie then kutoka hapo tunaweza jaribu. Kitu kingine anaweza jaribu ni kufanya ile tunaita skin to skin, yani kushika mtoto bila nguo kwako. Na silazimishe mtoto kunyonya, amshike tu siku mbili kama tatu. Ni kazi mingi lakini mara mingi kutoka hapo mtoto ananzanga kutaka kushikilia chucho. Mm. Umezungumzia hiyo tanga Kiswahili sijui inaitwaje. Mm. Mtu atajuaje kwamba mtoto wake ana hilo tatizo? Maana wengine wanazawa wanakwenda nyumbani mm. daktari pengine hakujua. Mtu angalie vitu gani ajue kwamba huyu mtoto hayuko sawa. Kitu ya kwanza ni mtoto mwenye analia lakini hii ulimi haitoki haitoki nje inafaa kutoka nje inafaa kupita kwenye hii ulimi mm -hmm. kama iko hivyo haitoki hiyo ni kitu moja kitu ya pili ni mtoto akilia inaji si mtoto analianga ulimi inaenda juu mm -hmm. kwa hivyo mtoto akilia ulimi inashikika ulimi ikishikika hivyo inakaa vivi na juu mm -hmm. pia unajua ni shida ama saa zingine pia inakaa vivi na chini unajua pia ni shida mm -hmm. sababu inafaa kuwa mtoto akilia ina, inakaa hivyo mm -hmm. ulimi unainuka e, kabisa hiyo mm -hmm. ni ya tatu pia ni ulimi si ulimi lips mm -hmm. lips za mtoto mara mingi watu wanasemanga ni kawaida lakini mtoto afai kuwa na zile vitu za white white zinakuanga huko akinyonya inamaanisha mtoto ashikilii titi vizuri mm -hmm. alafu pia kuna ile sauti watoto wanafanyanga akinyonya afai kufanya hivyo hizo mm hizo -hmm. ndio signs mm -hmm. mm. okay. na madhara ya kutofanyiwa upasuaji kutolewa hicho kitu E, mtoto kushindwa kunyonya mm -hmm. ya pili mtoto pia anaweza kuwa kinyonya lakini hatoi maziwa vizuri mm -hmm. kwa hivyo hata pata kilo vizuri vinya nafaa uchungu kwenye titi la mama mtoto akianza kukula pia saa zingine anashindwa saa zingine pia inaletanga madhara ama inafanya mtoto akue na akianza kuongea haongei vinya nafaa kuongea ama ana delay vinya na wakati ambapo anafaa kuanza kuongea mm -hmm. haanzi ile masaa anafaa kuwa ameanza kuongea okay. e, Sawa sawa. Tukirudi daktari kuna maswali yako hapa nitakurushia manake muda nao ndo huo. Ulikuwa unasema masani mengi lakini <laughs> <laughs> ni kama hatujafika popote. Lakini ndivyo ilivyo. Kwa sasa tunapumzika kidogo tukirudi tukupashe yale ambayo tumekuandalia katika taarifa zetu za saa saba pamoja na kumalizia malizia jukwaa la afya siku ya leo.